Kwenye video hii na share na wewe tabia kumi za watu lofanikiwa ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako kwa njia moja ama nyingine. Coming up right after this. Karibu sana kwenye channel hii mimi naitwa Zaidi Gomero kwenye channel hii na share na masomo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mafanikio yako so kama uko interested na hilo then subscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila na upload video mpya hivi ni kwa nini watu wengi Uh, wafaniki, wanafanikiwa kuliko wengine ni kwa nini watu wengine wengi wafanikiwa kuliko watu wengine ukisha kujiuliza hili swali ni kwa nini watu wengi wanapiga hatua kuliko watu wengine kwenye video yangu ambayo ambayo nilipita nilizungumzia hili nikasema kwamba kuna takwimu ambayo inaonesha kuwa asilimia na nane ya watu ambao wanaweka malengo na ndoto zao ufanikisha na asilimia mbili tu ndio ambao ushindo kufanikisha ushindo kupambana na kuhakikisha kwamba hayo malengo yanafanikiwa. Ushe kujiuliza hili ni kwa nini? Ushe kujiuliza kwa nini wengi wanafanikiwa? So, kama uje kujiuliza hili, you see, unatakiwa kutambua kuwa hauamui maisha yako yajayo, bali tabia zako huamua maisha yako yajayo. Kwa nini tabia? Kama mara nyingi ushakuwa ni mtu ambaye unafuatilia sana video za watu ambao labda wanaongelea haya mambo, utasikia unataja sana tabia, 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 tabia tabia ndio ambazo zinakujenga wewe tabia ndizo ambazo zinajenga mafanikio yako tabia ndizo ambazo zinakufanya wewe kuwa bora tabia ndizo ambazo zinakufanya wewe sikuchukua hatua tabia ndizo ambazo zinakufanya mwili wako kuwa physical fit kuweza kufanya uh, kuchukua hatua na kuakimbiza malengo yako au ndoto zako ambazo ulizokuwa nazo so it's all about tabia na hakuna alifanikiwa kwa usiku mmoja kama Ronald Messi alivyosema haikumchukua usiku mmoja au siku moja kuweza kuwa mchezaji mkubwa na bora wa dunia. Haikuchukui pia, hakuna ambaye pia amefeli kwa siku moja. Watu wanafeli kila siku lakini kwa wale ambao walikuwa uh, wa, wana wana akili timamu huwa wanagundua na kufikiria kwa sababu gani nilifeli mara ya kwanza na kushughulikia pale ambapo alipofeli ile sija kafeli tena. So tambua pia hakuna ambaye anafeli kwa siku moja. People fail every day lakini wanaamua kupambana, kuinuka na kupambana tena. Tambua mafanikio si kitu ambacho labda uh, mafanikio si kitu zaidi ya juhudi ndio undogo ambazo unazurudia kila siku day in day out zile juhudi ambazo unazifanya kila siku ndizo ambazo zinatengeneza mafanikio ambayo wewe unayataka hivi sasa so tabia za watu ambao wamefanikiwa tabia kumi za watu ambao wamefanikiwa tabia kwanza ni uchukua asilimia moja ya majukumu ya maisha yao hawana muda kumlaumu hawana muda kulaumu watu wengine kwa kuanguka kwao kwa kufeli kwao kwa magumu yao kwa changamoto zao kulaumu serikali mfumo wa elimu kampuni they always take full responsibility ya maisha yao they take charge ya maisha yao majukumu yao na kuhakikisha wanakuwa focus kwenye maisha yao haijalishi wapo kwenye changamoto gani hii imekuwa tofauti kwa watu wengine once they fail mtu anapofail au kama kitu fulani akiendi sawa katika maisha yake always lo- they look someone to blame mara nyingi huwa wanaangalia mtu ambaye anaweza kumlaumu kwa kufeli kwake kwa kuanguka kwake nimefeli nimeanguka au biashara yangu uh, inafanya vibaya au mchara wangu ni mdogo kwa sababu ya serikali kwa sababu ya boti wangu ni mbinasi hataki kunongeza mshahara hataki mimi nifike mbali hataki nianzishe vitu vingine ambavyo naweza kuniingizia kipato zaidi ya hiki so nimefeli au nimeanguka kwa sababu ya mtu fulani biashara yangu imekufa kwa sababu ya mtu fulani men you have to stop this ni muda sasa kuanza kuiacha hii mwaka 2022 acha kulaumu wengine acha kulalamika acha kulalamikia changamoto zako kwa zimesababishwa na watu wengine you have to take charge ya maisha yako fikiria tofauti kuhusu hili i know inaweza kawa kwa labda ndio umefeli mara nyingi zaidi au biashara yako haifanyi vizuri zaidi then labda ukamsingizia ukaanza kumlaumu mfanyakazi wako kwamba no wewe umenifahamu mpaka mimi nikafikia hapa ah mtu fulani ukanifahamu mpaka mimi nimeanguka mtu fulani kanangusha sana katika biashara yangu yes inaweza kawa ni sahihi lakini don't look for someone to blame badala ya badala ya kufanya hivyo ni kipi ambacho natakiwa kufanya ni kukaa chini kutulia na kuanza kutafuta cause ya wewe kuanza kufikia hapo ulipofeli katika biashara yako kuanza kufikiria ni sababu ipi ambayo imekufanya mpaka wewe ufeli katika hilo ambao unalifanya then baada hapo tafuta mbinu na njia ambazo zitakufanya wewe uweze kufalikisha au uweze kutofeli tena katika hilo ambalo unalifanya so badilisha hii badilisha huu mtazamo ambao uliokuwa nao acha kulalamika acha ya kulaumu watu wengine kwamba ah mtu fulani ukanifanya mbaya mimi nifeli mtu fulani ukanifanya biashara yangu imekufa mtu fulani ukanifanya mpaka mimi sijaongezewa mshahara no you have to quit that 
acha hiyo mindset acha hiyo mentality acha hiyo tabia ya kulaumu watu wengine wakati wewe ndio ambao unatakiwa uchukue asilimia mia moja ya majukumu ya maisha yako na kuacha kulaumu wengine na kulalamikia kitu fulani kijenda sawa kwa sababu ya kitu fulani tabia ya pili huamua nini wanataka katika maisha yao so it's about time kwanza kuweka malengo kuanza kuweka new year resolutions labda kwa ajili ya kujua ni sehemu gani ambapo unaelekea ni kitu gani ambacho utakifanya ni lengo gani ambalo utalifanyia kazi na kuhisha kwamba linaweza kufanikiwa so anza kwa kuweka malengo watu walofika pale watu ambao wamefanikiwa mara nyingi wanaamua nini wanataka katika maisha yao kwa kuweka malengo nini unataka katika maisha naamua anza kufanyia kazi na chukua asilimia moja ya kufanya ya mimi ya kuchukua hatua kufanikisha hilo kuwa linaweza kufanikiwa huwa naweka na kujua nini actually nataka na hii ni njia ambayo inanifanya mimi kuweza kufanikisha mengi let's say unapokuwa na clear goal unapokuwa na lengo ambalo liko wazi kabisa inakuwa ni rahisi kwako kujua nini unatakiwa kufanya kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni unapokuwa unajua nini unataka na njia gani ambazo utazipita then inakuwa ni rahisi kwako kama haujui ni nini unataka kama haujui ni lengo gani ambalo utakiwa kulifanyia kazi then hii itakuwa ni vibaya sana kwako kwa sababu utakuwa una heng katikati kwa sababu haujui njia gani ambayo utakuelekea je ni kulia au ni kushoto so utabaki pale pale kwa sababu you don't know exactly nini ambacho unataka hauna goals right hauna hauna au malengo ambayo labda yatakwambia ah bwana unatakiwa kupita huko kwamba this year tutakiwa kufanya hiki kwamba mwaka huu unatakiwa nifanye hiki so watu ambao wamefanikiwa moja katika tabia ambazo walizo nazo ni wanajua wanaamua nini wanataka katika maisha yao kwa kuweka malengo ambayo yanawasaidia wao kuweza kupush through na kuweza kuyafanikisha hayo malengo. Endapo kama unataka kujua zaidi kutiana hili, by the way na video ambayo nijisikiani unaweza kuweka malengo nimefafanua nimefafanua zaidi kupitia hii video, link ipo kwenye description au unaweza kubonyeza juu hapa kwenye card. So, tabia tatu ambayo watu watu ambao wamefanikiwa mara nyingi wale wanakuwa nayo ni kuamini kuwa inawezekana. Unajua sometimes unaweza kawa una good idea una wazo zuri labda la biashara una wazo zuri labda la youtube but you don't believe kwamba hichi kitu kinaweza kufanikiwa na 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 na, na. right hicho kitu cha kutokea right unaweza kuwa ni shahidi wa hili you don't believe kwamba hichi kitu kinaweza kufanikiwa you don't believe kwamba hii idea is going to blow up right so ile hali ya kutokuwa na imani ya wazo lako ile hali ya kutokuwa na kutojiamini we mwenyewe kwamba unaweza kufanikisha hili Man, hiyo labda ni sababu nyingine ambayo inaweza kufanya we unaanguka mara kwa mara. So watu wengi ambao walofanikiwa mara nyingi huwa wanaamini kuwa inawezekana. Haijalishi ni lengo kubwa kiasi gani but they always believe kwamba hili pia linawezekana. Chochote kile wanachotaka uamini kuwa inawezekana kama tu ukiweka nguvu na jitihada juu yake na kuwa na shahuku ya kufanikisha haijalishi ni mara ngapi changamoto labda zinakuwa zinawakabili na haimaanishi hawafeli katika yale ambao wanaangaikia hapana ni kama tu Napoleon Hill alivyo alivyozungumzia ili swala kwenye kitabu chake cha Think and Grow Rich alisema kuwa nini akili yako kitatengeneza na kuamini unaweza kufanikisha nini akili yako eh kit, akinini akili yako kitatengeneza na kuamini unaweza kufanikisha so inaanza na akili you have a great idea katika kichwa chako lile wazo lako umeliandika vizuri kwa lengo la kutolisahau then amini kwamba hili linaweza likafanikiwa na ukalifanikisha vizuri kabisa haijalishi changamoto gani ambazo zitapitia but you always believe kwamba hili linaweza kufanikiwa kama tu uh, labda ilivyokuwa kwangu naweza kujitilia mfano i always believe kwamba kwenye kila kitu ambacho ninachotaka kukiangakia kuna kila kitu ambacho ninataka kukiendea but always naamini kwamba hichi pia naweza kukifanikisha kwenye hichi pia nitapata neg na amini nitapata positive outcome au labda nitapata matokeo chanya kwenye hiki ambacho nachotaka kukifanya just a quick example mfano tu wa haraka by the time naanzisha youtube channel ni nilikuwa na nilikuwa nilikuwa no, niko kwenye ile hali uh, ya kusema nataka nianze kupasua sasa lengo langu la kuwa mtangazaji but kwenye hii online platform naamini kabisa nitaweza kufanikiwa and maybe nika make a living labda nikaishi kupitia hiki ambacho nataka kukifanya so from the first time nilikuwa na ile mindset ya kuamini katika hicho ambacho ninachokifanya and boom hadi leo nakifanya kile ambacho ninachokifanya kwa mapenzi makubwa nilionayo so uamini watu wengi ambao walofika pale watu wengi ambao wamefanikiwa uamini kwamba inawezekana anza ku adapt hiyo tabia sasa na wewe kwamba amini kwa inawezekana hata lengo likiwa le kubwa kiasi gani lipunguze lengo lako naamini kwamba nitaanza kufuchukua hatua hapa 
baada hapa nitaenda hapa baada hapa nitaenda hapa na naamini kwamba it's possible kwamba hili linaweza kufanikiwa tabia nne watu walofanikiwa na tabia gani tabia nne ni huwa wana taswira ya mafanikio they visualize their success right hivi hali ishaye kutokea kwamba unakuwa na zile visions like unakuwa na zile imagination kichwa 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 ni kwako hata kitu hakijafanikiwa bado but you see kama ni ulikuwa na ulikuwa na malengo labda kununua gari yako ya ndoto zako then you visualize like every day kwamba yes nipo kwenye gari na iendesha selling yake iko hivi una enjoy ile labda leza soft ya ya, ya gari ambayo imewekwa right so you you visualize like you are there driving the car unaendesha hiyo gari au labda you visualize labda yes nisha kwa youtuber na subscribers if 10 na subscribers if from 10 na subscribers like moja nimepata silver plug you right so ill feeling you have that feeling i don't know if you sijajua kama unanielewa hicho ambacho unachozungumza ile unapokuwa na visualize like and like kama tayari uko pale So hiyo pia inakupa energy kubwa ya wewe kuanza like you go crazy on your goal. Yaani unaanza kuangikia malengo lako malengo yako like man lazima ni pasui kitu. So pindi unapojua lengo lako then 100% uka take charge kulifanikisha na ukamini kwa linaweza kufanikiwa then kuwa na taswira kichoni mwako kuhusu lengo lako. Just visualize it as much as you can. Na kumbuka nilikuwa na lengo la kupata subscribers F10 back then then nilitengeneza a vision board na katika vision board ile nikaenda kwenye uh, nikaenda google na nika nika, nika download uh, picha ambayo ilikuwa na imeandikwa ime, ime 100k subs so nika nika nikatoa ile then nika print na nikabandika kwenye vision board actually ilikuwa ni kwenye kabati nikabandika kwenye kabati as my vision board so nilikuwa na visualize ile lakini kila siku as napoangalia just visualize it just imagine just unakuwa na ile tawasiri yes i'll get there yes na subscribe as of come right now but nilikuwa sijafika pale so kuwa na taswira ya kile ambacho unachotaka kufanya kuwa na taswira na malengo yako kuwa na taswira na ndoto zako hii itakuwa ni chatu kubwa sana kwa kuwe kuweza kuyafanikisha I mean, kufanikisha hilo lengo au ndoto ambao ulikuwa nalo so kuwa na taswira ya hilo kila siku katika maisha yako kama mimi ambao nilivyokuwa na taswira ya kila siku katika kila ambacho nataka kufanya so watu wengi ambao walofanikiwa watu wengi ambao walofika sehemu they like they act crazy right mtu anaanza mm huyo mtu anawezekana anaweza kweli kufanikisha hili but you don't know kwamba kichwani kwake ana hicho kitu like thinking every day ana visualize hicho kitu kila siku anakuwa na taswira hicho kitu kila siku hata kama hajaanza kupata matokeo but hii ina push through ku work hard kufanya kazi kwa bidii kuchukua hatua ya kila siku kuweza kufanikisha hicho ambacho nataka kukifanikisha then tabia tano watu walofanikiwa mara nyingi waleonayo ni huwa wana act kama tayari washafanikisha kila ambacho wanachotaka na ilikuwa ni crazy story ambayo nilipata nili kutoka kwa Dan Rock Dan Rock actually ni mentor yangu na is online uh, 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 mentor ambaye mara nyingi namfuatilia alizungumza hili swala by the time alikuwa na miliki ya moja ambayo ilikuwa anaita RX so alikuwa ana imagine kwamba ata upgrade labda kwenda kutumia labda Bentley kwa sababu ni gari ambayo alikuwa anaipenda then akawa na ana act as if tayari ameshafika katika ile hatua so kuna siku moja alikuwa anatembea na rafiki zake and akawa ana, ana, ikapita ile gari ya, ya ndoto yake and then akamwambia hey gari yeah, oh, 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 jamani angalia gari yangu ile gari yangu ile then labda rafiki zake akamwambia no man wewe hauna gari mbona gari yako si RX sababu gani unasema gari ni gari yako ile so you see ya, You act as if tayari ushakipata kile kitu. You act as if unaishi kwenye yale maisha tayari. It's not fake. Sio kama una fake, but ipo ndani ya moyo wako like you're crazy kwa nataka kufanikisha hili. So unaanza ku act kama tayari ushakwa kwenye ile position tayari. Na actually it's a powerful thing kwa sababu it's a powerful process kwa sababu itakupush through. Watu wanaanza kuona like ah huyu jamaa anazingua. Gari yenyewe au au hata au hata basikia lafu unasema ile ni gari yako. Like so watu wanaanza kuona like unazingua you see but you visualize it wanakuwa wana act like tayari hichi kitu mtu ameshaweza kukifanikisha una act as if tayari hichi kitu ushaweza kukifanikisha na hii ni kitu kikubwa kikubwa sana so unatakiwa ku adapt hiyo pia unatakiwa ku adapt hiyo mindset hiyo akili sasa kuanzia sasa kwamba you act as if hiyo kitu au labda mafanikio ambayo unataka kuyafikia tayari ushafikia lakini si kwa ku fake tabia sita ambayo watu wengi walifanikiwa nayo ni wapo tayari kulipa chochote wako tayari ku sacrifice kwamba they are willing to pay the price yani wapo tayari kufanya chochote ili kuweza kufanikisha kile ambacho wanachokitaka je yeah, wewe unataka kuwa na mafanikio je yeah, wewe unataka kuwa youtuber mkubwa lakini uko tayari ku sacrifice 
uko tayari kuacha kitu gani kizuri ambacho utaweza kukifanya kila siku kwa lengo la kufanikisha hicho ambacho unataka kufanikisha wataka kuwa youtuber mkubwa wataka youtube uwe ni source of income kwako je uko tayari kuchelewa kulala uko tayari kuinvest pesa yako kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali uko tayari kwa ajili ya labda kupoteza muda wako zaidi na zaidi kwa ajili labda kutengeneza thumbnails uko tayari kwa ajili ya kulipia online courses uko tayari kwa ajili ya kulipia freelance labda kutengeneza intro labda kutengeneza outro au labda kuedit video zako so, uko tayari kulipa hiyo gharama mafanikio lazima uwe tayari kulipa gharama yoyote ambayo itakuwa mbele yako ye yeah, are you willing to do that uko radhi kuweza kufanya hicho ambacho unataka kukifanya so watu wengi ambao wanafanikiwa they have that they are, they are ready kwamba wako tayari kugharamia chochote wako tayari kusacrifice chochote ili kuweza kufanikisha wanapata kile ambacho wanachokitaka je yeah, kwako pia iko tayari hiyo uko tayari kuweza kufanya hivyo so anza ku adapt your mindset kwako uko tayari ku give up kwenda labda club kusave pesa yako kwa ajili ya kuweza kununua kitu unachokitaka uko tayari ku quit tarehe zako zote kusave pesa yako kwa ajili ya kufanikisha kile ambacho unachokitaka right so you have to pay the price kama unataka kufikia mafanikio lazima uweze ku sacrifice lazima uweze kuacha tabia ambazo ushazizoea lazima uweze kutoka kwenye hali yako ya kuridhika na kufanyia kazi malengo yako kwa bidii zaidi na zaidi na zaidi kuliko ambavyo unavyofikiria tabia sita ambayo I mean tabia saba ambayo watu waliofanikiwa nayo ni kusikia uoga lakini bado wanafanya right mtu anasikia uoga lakini bado anafanya the human beings hata watu mtu ambaye amepiga hatua au mtu ambaye unamsema kwamba amefanikiwa right now yupo wili ni kuchukua hatua lakini anakuwa na uoga lakini bado anafanya hicho kitu so upo tayari kwa wewe pia hiyo watu ambao walifanikiwa sio kwamba hawana uoga ni kama, kama nilivyosema ni binadamu of course wanakuwa na uoga na wanakuwa na doubts mbalimbali mbali. kwa ajili labda malengo ma, ma i mean kwa ajili labda maamuzi ambayo atachukua labda anaweza kamgarimu lakini he still is willing kufanya hicho kitu ambacho anachokifanya you know unataka kwenda kufungua labda biashara right and labda unaelewa hiyo biashara vizuri for example na labda ukasika biashara haina haina hateja labda biashara ikui bana labda biashara ina matatizo moja mbili tatu lakini hii inajenga hali ya uoga ndani yako right then unaanza kuofia ah bana nitaanzisha mwakani ah bana acha nitulie kwanza sasa siwezi kuanzisha sasa hivi bana ah labda nitaangalia mbele kwa mbele kama nitaweza kuifanya hiyo biashara but watu ambao walofanikiwa they have that mindset kwamba ndio anaweza kana uoga wa kitu fulani kwamba anaweza kana uoga kwamba maamuzi ambayo anaweza kafanya anaweza kum, kumgharimu but atafanya tu they will do it anyway right watafanya tu na tabia sita i mean tabia nane ni uh, tafuta mentor. Nishie kuzungumza ili kwamba mda mwingine awezi ukafanya kitu peke yako. So watu wengi ambao wamefika sehemu fulani ambao na watu wamepiga hatua wanakuwa na mentor, wanakuwa na washauri, wanakuwa na watu ambao wana guide kwamba fanya hiki, fanya hiki, acha tuwa hii, pita tuwa hii. Na mara nyingi watu ambao wajafika sehemu fulani labda watu wengi wanakuwa na, na ego kama kiburi fulani kwamba wanafikiri wana kwamba wao wanajua kila kitu. Hawako tayari kusikiliza mtu mwingine yoyote. Sasa acha nikwambie kwamba kiburi chako si rafiki yako ila kiburi chako kinaua future yako na maisha yako. Haujui kila kitu. Just ukitaka kujua kama hujui kila kitu, jiangalia hapa ambapo ulipo sasa hivi. Hicho kitu ambacho unachokifanya sasa hivi, kama unataka kuna juu zaidi, kama unataka kuna kwenye level za juu zaidi, jifunze, jifunze kupita kwa wengine. Jifunze kwa mentor ambaye uko ponayo, kwa mshauri wako, kwa mtu ambaye anakuguide kwamba fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki and then ukimsikiliza vizuri unaweza kujua man Mko si vijui hivi vyote lakini nimevijua kutoka kwako. You see that's the learning. So unaweza kujifunza kupitia kwa mentor yako. So watu ambao mara nyingi waliofanikiwa wana hii tabia ya kuseek mentorship, ya kuwa na watu ambao wana guide, kuwa na watu ambao wana mentor, kuwa na watu ambao wanaelekeza njia mbalimbali na hatua mbalimbali za kupita ili kuweza kufika katika kile, I mean katika ile hatua ambayo mtu anataka kufika. So kama ukitaka kuamini hili kwamba ujui kila kitu bado you still kaendelea kwamba ukamiki kwenye kiburi chako and you are like man hizo failures zote ambazo unaweza kuwa unazipata labda ni kwa sababu ya hicho kwamba you are not willing to learn kutoka kwa watu ambao labda wanakuzunguka especially kama una mentor anza kutafuta mtu ambaye anaweza kukuguide kama yupo kwenye mazingira yako unaweza kutafuta online there are good people ambao wanaweza kukomenta vizuri na ukabadilika kutoka hapa ambapo ulivyo ulipo sasa hivi na hii imaanishi kwamba labda ukiwa na mentor huwezi kufeli 
No 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 no. Ni kama tu Western Church alivyosema, mafanikio ni kupitia failure baada ya kufeli, kupitia failure baada ya failure bila kupoteza shahuku. Unaweza kuwa na faili, unaweza kuwa na faili lakini haupotezi shahuku kwamba you always hold on kuweza kuangaika kufikia mafanikio ambayo unayoyataka. Tabia tisa ambayo tulifanikiwa nayo ni kuwa na shauku. Eh? Ni kuwa na shauku. Watu ambao wanakuwa na energy, kwa watu ambao wakubwa wanakuwa na energy kubwa, watu ambao wanakuwa na wadogo labda ambao they are not willing to give everything kwa maana wanakuwa na energy ndogo. Mtu anakuwa ana shauku ya kupata mafanikio ambayo anayataka. Anakuwa tu anayasikia na kuyaongelea kwa ah, mimi mwaka huu bana nitatimiza hiki bana. Then unamwangalia progress yake mwezi wa kwanza tu katika tunaona mtu kaanza akashaanza ku delay. Wewe mbona leo hujaandika article bana? Bana leo mbona upload video? Ah, bana leo mbona sijakuwa na same flani? Bana leo mbona hata same flani hujafika leo kuhakikisha kwamba unaweza kuuza bidhaa yako? Ah, bana eh, tafanya kesho bana, tafanya kesho. Ah, uh, ile thumbnail nitaitengeneza baada ya kesho and then video nita edit labda baada ya Jumapili and anaanza ku procrastinate anakuwa hana motivation anakuwa hana shauku sasa ya kuanza tena kuona ah bana nitafanya nitafanya hichi kitu ile energy inaanza kushuka so anza ku adapt hiyo tabia kuwa na shauku ya mafanikio ambayo unayoyataka right kama hauna desire hakuna ambacho kitachotokea nothing will be done kama unakuwa hauna shauku hakuna kitu ambacho kitachofanyika hakuna kitu ambacho kitatokea hakuna i'm going to tell you this kwamba hakuna kuwa na ile motisha kuwa na shauku ya kitu ambacho unachokitaka kwamba man hichi nitakifanya nitafanya una shauku like ya kufikia mafanikio katika hicho ambacho unachokifanya now tabia ya kumi na ya mwisho ni commit kwenye kupata maendeleo commit kwenye kupata improvement kama nilivyosema kwamba haujui kila kitu na ukataka kuamini hilo jifunze then utaona mm, kitu fulani kwa sikijui bana right kitu fulani kwa sikijui so anza kusoma vitabu, anza kuwa na mentor, anza kuwa na watu ambao watakufunza vitu mbalimbali. Unaweza kusema ah mimi najua biashara yangu yote bwana hii ya nguo. Lakini kesho na kishuhuda unaweza kukutana na mtu ambaye ana kuguide, mtu ambaye anaweza kakufunza vizuri na ukashangaa kitu ambacho uko kijui kina ka improve katika biashara yako. So commit kwenye kupata improvement. Commit kwenye kupata uh, uh, kujiboresha, maboresho ambayo yanakuwa yanaendelea kila siku. Acha kabisa kutoacha kujiboresha kwa sababu hii itakufanya we uwe better and better and better and better and better and better na ukafika level za juu na za juu zaidi kama unataka kuwa YouTuber na labda unajua kila kitu kwenye YouTube for, for instance labda unajua tags labda unajua description labda unajua copyright and everything labda kuna kitu kingine ukijui labda ujui kama kuna charts labda ujui kuna kitu fulani so commit kwenye kujisoma na kujifunza kila siku mafanikio maana nyingi ni raha sana ukiasikia masikio ni ah bana mafanikio bana anataka ni mafanikio bana then what are you doing kuweza kufanikisha hayo mafanikio are you willing to sacrifice the enemy uko tayari ku sacrifice chochote kwa ajili ya kufikia mafanikio uko tayari kwa ajili ya kuacha comfort zone yako na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kuweza kufikia mafanikio ambayo unataka uko tayari kuwa na shauku kubwa ya kufanikisha ambayo unataka uko tayari na imani kubwa ya kile ambacho unachokifanya So anza kuitathmini na kutafakali hilo na anza ku adapt tabia hizi kumi za watu ambao walofanikiwa as mimi nilivoda nilivo adapt na nazifanyia kila nazifanyia kazi kila kila siku na labda naandikia kwenye comment chini ni tabia gani kati ya kati ya hizi moja hapo ambayo labda unaifanya au labda mbili au labda tatu naandikia kwenye comment na kama ujaanza kabisa anza ku adapt hizi tabia end utakuja kuniambia siku za usoni miezi inavyoendelea kwamba utaanza kuona unaanza kupiga hatua katika maisha yako na kuanza kuyafikia mafanikio yale ambayo unayataka na inategemea mafanikio kwako unayatafsiri vipi so utaanza kuona kwamba you keep on moving you keep on moving you keep on moving moving kwenye kila ambacho unachokitaka kufanikisha kila siku na na uhakika kabisa uh, kama uko tayari kufanyia kazi ambayo unashia na wewe atakufikisha mbali zaidi na zaidi kikubwa shia kwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi shia kwa ndugu jamaa na rafiki link ipo hapo shia kwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi content hii ambayo na hakika itatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini pia kama umepata value kupitia hii video then give me a thumbs up uh, like hii video tuendelee kuwa kuna youtube algorithm na andikia chochote kwenye comment lakini in the meantime see you in the next video